Hello students, this is my 8th video of chapter 2, class 12th, business. And this video is also on techniques of scientific management. In my previous video, I have explained the technique of functional foremanship. Now this video, I am going to start with the technique standardization and simplification of the work. Standardization ka matlab kya hai? Standardization refers to the process of setting a standard for every business activity. So Taylor suggested that if we have output standard, then our input should be standard. And the input is not only raw material, ka, machine, ka, time, ka, process, ka, method, ka, working condition, ka, even each and every activity of the production. The standardization should be decided. Because if our every step is standardized, then our output will be standardized. This is the tailor has also said that these standards are the benchmark which should be strictly followed, which should be adhered. Adhered ka matlab hota hai, strictly followed. Now, next, aata hai, what are the main objectives of standardization? Standardization ka first objective aata hai to reduce a given line of product to fix type, sizes and characteristics. Matlab agar ek company ek particular model ka mobile set ya TV manufacture karti hai to wo jitne bhi model honge chahe kam, us model ke chahe company lakh unit bhi mana le magar wo sare ke sare unit bilkul uniform honge to standardization kya laya it brings the uniformity to humne product ko reduce kar diya to fix line size or shape agar standardization na hota to ek company agar lakh unit banati to wo lakho unit mein ek dusre se kuch na kuch change जरूर होता फिर नेक्स्ट आता है टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट्स जनरली जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम यूज करते हैं तो अगर उसको यूज करते समय किसी भी तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है तो हम उसके पार्ट्स को या कंपोनेंट्स को रिप्लेस कर लेते हैं ये पॉसिबिलिटी भी क्यों आई स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से क्योंकि कंपनी ने एक पर्टिकुलर मॉडल के प्रोडक्ट के जितने भी पार्ट्स और कंपोनेंट्स बनाए हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी है सो so, ये इंटरचेंजेबिलिटी पॉसिबल है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल्स कंपनी ने ये भी स्टैंडर्ड सेट करा है कि एक्सीलेंस मतलब वर्क में कितना एक्सीलेंस होना चाहिए और उसके साथ ही साथ मटेरियल की क्वालिटी क्या होनी चाहिए क्योंकि मटेरियल की क्वालिटी पर ही आउटपुट की क्वालिटी डिपेंड करती है to establish a standard of performance of men and machines company ne men ka bhi standard set kar rakha hai machine ka bhi standard set kar raha hai ki ek men se kya ummeed ki jati hai usko kitna kaam karna chahiye aur ek machine ka production ka standard kya hoga usko kis quality ka product karna production karna hai plus kitni unit produce karni hai so this is the technique of standardization now next we are coming to the simplification simplification aims at eliminating unnecessary diversity of the product it result in saving of cost the cost of labor machine and tools will be minimized so simplification ka matlab hota hai jo product ki unnecessary diversity hai it should be eliminated जैसे इसका एक एग्जांपल हो सकता है एक यूएस की पेपर बनाने वाली कंपनी थी वो कंपनी 2000 टाइप के पेपर मैन्युफैक्चर करती थी और उसमें से कुछ टाइप ऐसे थे जिनका डिफरेंस इतना माइन्यूट था कि वो आसानी से समझ नहीं होता था तो ये क्या थी अननेसेसरी डाइवर्सिटी कंपनी ने उस अननेसेसरी डाइवर्सिटी को 2000 टाइप से 200 टाइप तक रिड्यूस किया यानी कि जो 1800 टाइप के पेपर बन रहे थे वो अननेसेसरी थे उनको रिड्यूस करके 200 ले आई तो उन 1800 में जो रॉ मटेरियल जो मशीनरी और जो लेबर यूज हो रहा था उसकी 
बिकॉज बच गई इसी तरह से हम एक शू बनाने वाली कंपनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं एक शू बनाने वाली कंपनी जनरली फोर नंबर का साइज लाती है फिर फाइव का लाती है फिर सिक्स क्यों नहीं फोर पॉइंट फाइव या फाइव पॉइंट फाइव ले आती फोर पॉइंट फाइव इसलिए नहीं लाती क्योंकि फोर नंबर में और फाइव नंबर में बीच का है फोर पॉइंट फाइव तो फोर पॉइंट फाइव में इतना माइन्यूट डिफरेंस है फ्रॉम द फोर नंबर और फाइव नंबर कि कंपनी ने उस अननेसेसरी डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करा अगर कंपनी फोर पॉइंट फाइव भी बनाती तो कंपनी को फोर पॉइंट फाइव नंबर का शूज मैन्युफैक्चर करने के लिए भी रॉ मटीरियल की रिक्वायरमेंट होती मशीन की होती लेबर की होती जो कि सिर्फ एक्स्ट्रा वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होती तो अन नेसेसरी डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करने से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विल बी रिड्यूज नेक्स्ट टेक्निक हम आते हैं मेथड स्टडी वॉट इज मैथड स्टडी राइट फ्रॉम प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटीरियल टिल द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर टू द कस्टमर एवरी एक्टिविटी इज द पार्ट ऑफ मैथड स्टडी मतलब रॉ मटीरियल को लेने से लेकर एक्वायर करने से लेकर कस्टमर को फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर करने तक जितनी भी एक्टिविटीज हैं दे ऑल आर द पार्ट ऑफ मेथड स्टडी सो मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव क्या है द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब जॉब को करने का बेस्ट तरीका ढूंढना अब क्वेश्चन ये आता है कि वॉट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब इज दैट विच मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड मैक्सिमाइज द क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर तो एक बेस्ट जॉब करने का तरीका वो है जो कि प्रोडक्शन की क्वालिटी इन्हांस करे प्लस प्रोडक्शन की कॉस्ट को मिनिमम करे और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम करे सो दिस इज द मेथड स्टडी अब इसके लिए एक एग्जाम्पल हम और यूज़ कर सकते हैं कि जैसे एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसके पास शू को मैन्युफैक्चरिंग करने के दो तरीके हैं एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक तो टेक्निक को मेथड को यूज़ करने से पहले कि कंपनी लेबर इंटेंसिव मेथड यूज़ करे या कैपिटल तो इसके लिए कंपनी दोनों ही मैथड को पहले कंपेयर करेगी और कंपेयर करने के बाद कंपनी के पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कंपनी देखेगी कि किस मेथड को ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ किया जा सकता है और जिसमें कस्टमर का सेटिस्फैक्शन भी मैक्सिमम होगा कंपनी वो मेथड ऑप्ट करती है अब नेक्स्ट आता है हमारा मोशन स्टडी सो व्हाट इज़ मोशन स्टडी मोशन स्टडी मींस द स्टडी ऑफ मूवमेंट जैसे कि लिफ्टिंग पुटिंग ऑब्जेक्ट्स सिटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा विच आर अंडरटेक इन वाइल्ड होंगे टिपिकल जॉब तो कोई भी जॉब को करने से पहले जो मूवमेंट किए गए किसी चीज़ को उठाना किसी चीज़ को रखना अपनी पोजिशन को चेंज करना या बैठना तो दीज आर द पार्ट ऑफ मूवमेंट या मोशन अब टेलर हैज कैटेगराइज द मोशन इन थ्री कैटेगरी प्रोडक्टिव इंसीडेंटल और अनप्रोडक्टिव प्रोडक्टिव मोशन वो मोशन है जो कि प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है इंसिडेंटल है वो जो कि अवॉइड नहीं किए जा सकते जैसे काम करते हुए मुँह पे कुछ बाल आ गए या कोई भी इंसेक्ट आ गया तो उसको हटाना ज़रूरी है तो वो इंसिडेंटल है और अनप्रोडक्टिव मोशन वो मोशन है जो प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है तो टेलर हैजिस्टेड कि दीज अनप्रोडक्टिव मोशन शुड बी एलिमिनेटेड क्योंकि इट विल रिड्यूज द टाइम ऑफ प्रोडक्शन एंड इट विल मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि जब काम को करने में कम समय लगेगा तो उस समय में ज़्यादा काम किया जा सकेगा तो कॉस्ट भी कम होगी और उसके साथ ही साथ टाइम भी कम लगेगा तो टेलर हैज सजेस्टेड द मोशन स्टडी अब जैसे इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे एक वर्कर काम कर रहा है काम करते समय जो टूल बॉक्स की सही लोकेशन क्या है उसके सामने मतलब एक स्टूल रख के उस पर टूल बॉक्स रख दिया जाए तो वो आसानी से जब भी रिक्वायर्ड होगा वो टूल ले सकता है लेकिन टूल बॉक्स को उसके जो सिटिंग एरिया था उसके नीचे रखा गया तो क्या हुआ वर्कर को बार बार टूल को लिफ्ट करने के लिए बेंड होना पड़ रहा था तो ये क्या थी ये 
अनप्रोडक्टिव मूवमेंट था और जो कि टाइम की वेस्टेज को शो कर रहा था तो टेलर ने कहा है एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अनप्रोडक्टिव मूवमेंट शुड बी एलिमिनेटेड सो दीज आर द थ्री टेक्निक दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो नाउ रेस्ट ऑफ द टेक्निक वी विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो विद दिस आई